বললাম না বাজারে যাব তো বেরিয়ে গেছি এখন বাজে সকাল সাড়ে নটা তো সকাল সাড়ে নটা থেকে আমি আমার ব্লগটা স্টার্ট করছি তো কিছুক্ষণ আগে আমি ঘুম থেকে উঠলাম ফ্রেশ হয়ে গেছি তো এখন সংসারে কাজ স্টার্ট করতে হবে তো চলো অলরেডি অনেক তো দেরি হয়ে গেছে আসলে শীতের সকাল 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 ঘুম ভাঙে না তো এখনই ঘুম থেকে উঠলাম তো চলো ফার্স্টে স্টার্ট করা যাক আমার একটা ক এক কাপ কফি বানানো নিয়ে কারণ আমার বর কফি খায় না চা খায় না কিছুই খায় না তো আমি আমার জন্য একটা কফি বানিয়ে নিই তো তারপর চলো আস্তে আস্তে সকালে ব্রেকফাস্ট তৈরি করি তো আমার কফি বানানো রেডি তো চলো এটাকে আমি খেয়ে নিচ্ছি বিস্কিট দিয়ে তারপর ফিরে আসছি তারপর আমার অনেক কাজ আছে রুটি করব সবজি কি করবো এখন ঠিক করিনি তো চল তাতে করে খেয়ে নিটা হুম চা খাওয়া হয়ে গেছে আর এখন আমি সবজিগুলো কেটে নিই সবজি বলতে কিছু পেঁয়াজ কলি বিনস বিনস আর আলু এগুলো কেটে একসাথে একটু ভাজা বসিয়ে দিই ভেবেছিলাম ফুলকপিও দেবো তো এখন ফুলকপি আর কাটবো না দেখি কি করি বুঝতে পারছি না তো চলো কাতারি করে সবজিগুলো কেটে বসিয়ে দিই টাকা ঢুকে ওর ফেসবুকে রিল করে করে টাকা ঢুকিয়ে দিয়েছে মোটিভেশন হয়ে গেছে আমার এখন হয়নি ফেসবুকে করি তো না তো যাই হোক চলো যাই বাজারে বেশিক্ষণ আমার এখান থেকে পাঁচ সাত মিনিট লাগে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাব এখন আর ঘরে জামা পড়েই বেরিয়ে গেছি একটা স্টোল নিয়েছি আর এই একখানা বসে আসে বসে আসো বসে আসে আচ্ছা আমি বন্ধ করলে রিল স্টার্ট করবে ঠিক আছে চলো কি তারপর কথা হচ্ছে যাই দেখি কি কি পাই মাছ কেনা হয়ে গেছে আমার এই যে দেখতে পাচ্ছ আমার মাছও আছে আমার দিদির মাছও আছে দিদি অল্প নিয়েছে আমি বেশি করে মাছ দিয়ে নিয়েছি একটু কিছুটা রান্না করবো আর বাকিটা মার কাছে একটু দিয়ে আসবো মাছ যেন ঢেলা মাছ নিয়েছি আমি ঢেলা মাছ খাই না তো ওগুলো একটু মাকে দিয়ে আসবো আর চিংড়ি মাছ প্রচুর নিয়েছি মানে খুব কম দামে পাই বাজারে মানে এখানে দাম মাছের দাম অনেক কম আমাদের ওই বাজারে মানে পলতা বাজার অনেক দাম বেশি তো চলো আমি এই গলিটা দিয়ে না কখনো আসিনি আমার দিদি বলো এখান দিয়ে সোজা গেলে আমাদের মেন রাস্তা মানে ফ্ল্যাটের রাস্তায় উঠে যাব তো ভেতর দিয়েই যাচ্ছি এখন হেঁটে হেঁটে খালি রাস্তা বেশ সুন্দর তো আবার কি নেট টানানো আছে তো চলো যাই বাড়িতে হ্যাঁ তো বাড়িতে ঘরে গিয়ে দেখা হচ্ছে চলো চলে এসছি আমি মাছ কিনে নিয়েছি অনেকগুলো আর এটার মধ্যে কালকে কিছু মাছ কিনেছিলাম মানে ওই কাতলা মাছ আর চিংড়ি মাছ আমার শ্বশুর নিয়ে এসেছিল তো সেটা রয়েছে আর মাছের তেলও রয়েছে কিছুটা আর এখন আমি নিয়ে আসলাম চিংড়ি মাছ ঢেলা মাছ মাছের তেল আর ভোলা মাছ আগে মাছগুলো সব ধুয়ে নিই চলো
চিংড়ি মাছগুলো মোটামুটি আমি ছাড়িয়ে নিয়েছি মানে সব চিংড়ি মাছ আমি ছাড়াইনি এই প্যাকেটের মধ্যে এখন আরও আছে মানে এখানে সাড়ে সাতশো থেকে আটশো গ্রামের মতন ছিল মানে কালকের কিছুটা ছিল আড়াইশোর মতন আমি আছে সাড়ে পাঁচশো এনেছি তার থেকে কিছুটা আমি ছাড়িয়ে নিয়েছি এর মধ্যে আর এখন আমি এটাকে আমার মতন আমার বর যেহেতু চিংড়ি মাছ খায় না তাই আমার মতন আমি কিছুটা নিয়ে নিয়েছি এর মধ্যে এটা আমি সর্ষে দিয়ে এই যে সর্ষে চিংড়ি করে না ঠিক ওরকম একটু করে নেব তো আমি Everybody knows that I'm breaking down Everybody knows I ain't faking now Everybody knows my heart's faking now Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone I don't really ever feel at home On my own, in the zone That's the only way I know Feeling low, about to blow back up I won't ever let the doubt creep in Gotta pop a couple more aspirin I don't think I'll ever let you in Easier to break it off as friends I don't really understand myself I don't really understand, need help I don't wanna be left on the shelf Couldn't even hear me if I yelled It's so cold outside I'm alone, I'm alright It's so cold outside I'm alone তারপর বেচিনটা মেজে পরিষ্কার করে নিলাম গ্যাসের জায়গাটা আবার একবার করে ধুয়ে নিলাম মানে ভালো করে মুছে নিলাম আর বাসন ফাসন সব মাজা হয়ে গেছে এখন আমার মাস্ত হয়ে যাচ্ছে আমার এটা দিয়ে উপরে হয়ে যাবে আমার কিছু লাগবে না তো কি করবো ভাবছি ঘরে একটু করে চিকেন আছে ওই সাড়ে তিনশো চারশো মতন চিকেন রয়েছে তো ভাবছি বরকে ওটুকুনি একটু কষিয়ে রান্না করে দিয়ে দেবো কারণ ওটা চিংড়ি মাছ খাবে না তো চলো ওর জন্য তো চিকেনটা রান্না করি তাতে দিয়ে করে গরম ভাত করবো আর যদি পারি তাহলে ডাল করবো তাহলে ডাল ফেলার কিছু করবো না তো চলো তাতে দিয়ে রান্না করে দিই তো মেরু আবার চেঞ্জ হলো বর চিকেন খাবে না কারণ কালকে চিকেন খেয়েছে ও নাকি এখন চিকেন খাবে না ও শুধু ডাল সিদ্ধ মানে ডাল আলু ভাজা নাহলে ডাল আলু সিদ্ধ ডিমের অমলেট এসব খাবে তো চলো তাদের তাহলে তো আরো ভালো তাড়াতাড়ি করে হয়ে যাবে করে নি রাধুনি শুকনো লঙ্কা একটা আর দেবো সামান্য পরিমাণে একটু হলুদ একবারে যখন আমি মানে আলাদা করে সেদ্ধ করে যখন আমি দিই না আমি এই মশলাগুলো একটু আগে আগে দিয়ে নিই একটু শুকনো লঙ্কা তারপর দেবো সামান্য লবণ আর একটু চিনি এটাকে একটু নাড়িয়ে নেব খুব সুন্দর একটা ফোরনের গন্ধ হয়েছে তার মধ্যে দিয়ে দেবো জল বাড়িয়ে দেবো 
জলটা ফোটা অব্দি ওয়েট করব জলটা যে ফোটা স্টার্ট করবে তখন আমি এই ধুয়ে রাখা মসুরির জলটা দিয়ে দেবো রান্না কমপ্লিট হয়ে গেছে অলরেডি দেড়টার মতন বেজে গেছে রান্নাঘর পুরো আমি পরিষ্কার করে দিচ্ছি তারপরে দেখিয়ে দিই রান্নাঘর পুরো পরিষ্কার গ্যাস ঠ্যাস ধুয়ে মুছে নিয়েছি সব কিছু পরিষ্কার করে দিয়েছি আর রান্নাঘরে তেমন কোনো কাজ নেই আমার তো আমি আজকে রান্না করলাম ডাল ভাত তোমার দেখেছই কি রান্না করেছি ডাল ভাত ভেতরে আলু সুতো ডিম সিদ্ধ রয়েছে আর এটা হলো কালকে একটু ভাত ছিল এটাকেও আমি একটু গরম মাইক্রোওভেনে গরম করে নিয়েছি আর এই জন্য চিংড়ি মাছ এ দিয়ে কাজ হয়ে গেছে এবার শুধু আমার বাকি স্নান করা ঠাকুর দেওয়া তারপর আমি খেতে বসবো তো চলো রাত্রি করে স্নানটা করিনি অনেক বেলা হয়ে গেছে বললাম দেড়টার মতো বাজে তো দুটোর মধ্যে ইচ্ছে আছে খেতে বসার তো স্নান করে ঠাকুর দিয়ে তারপর খেয়ে দিয়ে ফিরে আসছি আবার পিজা দাও কিন্তু পিজা দাও পিজা খাবা পিজা খাবা খাবা আশা দিচ্ছি ওই যে দিচ্ছি একটু গরিব শুকনো বারুটি দেখে দিতে হবে খুব চালা কো শুকনো বারুটি খাবে না ও চিজের জায়গাটা খাবে ওইটা খাবে না এই নরম চিজ খাবে এই যে এই চিজ খাবে ও ওই চিজ খাবে না তো দুপুরের পরে আর আবার ভিডিও শ্যুট করা হয়নি দুপুরবেলা ঠাকুর দিয়ে আমি লাঞ্চ করেছিলাম লাঞ্চ করে মানে লাঞ্চ করে উত্তর তো অলরেডি আমার সাড়ে তিনটে বেজে গেছে তারপর একটু ফল খেয়েছি আর তারপর না শরীরটা একদম ছেড়ে দিয়েছিল 
তার জন্য আর পরে কোনো ব্লগ করতে পারিনি মানে ইচ্ছে করছিল না দেন আমি সন্ধ্যেবেলায় ফ্ল্যাটের থেকে এই বাড়িতে আসি মানে বাবার বাড়িতে আসি আসলে কালকে আমার কিছু টেস্ট আছে আবার তো তার জন্য আমাকে আবার সোদপুরে যেতে হবে তোমরা আগের ব্লগে দেখেছো আমি সোদপুরে কোথা থেকে টেস্ট করি তো ওখানে যাওয়ার কথা তো বাইক নিয়ে যাব কি যাব না কোনো ঠিক নেই যদি ট্রেনে যাই তাহলে আমার এখান থেকে সুবিধা হবে কারণ বাইকে একটু প্রবলেম হচ্ছে একটু সার্ভিসিংয়ে দিতে হবে অত দূর বাইক নিয়ে যাওয়াটাও রিক্সের ব্যাপার তো এখনও ডিসাইড করিনি কি করব যদি বাইক নিয়ে যাই তো যাব না হলে ট্রেনেই যাব তো আমি এই বাড়িতেই থাকবো কালকে রোববার আছে আমার শরীরটা পর্যন্ত খারাপ খারাপ লাগছিল মানে দুপুরের পর থেকে তো তার জন্য আমি এই বাড়িতে চলে এসেছি আর খাওয়া হয়ে গেছে প্রথমে আমি হাজকে এসে না আর খিদে পেয়ে গেছিলো বলে মা বেগুন ভাজা দিয়ে ভাত খাইয়ে দিয়েছে ঘি দিয়ে আলু ভাজা দিয়ে ও মা আমার বর আবার দেখি একটু বেশি রাত করে আবার পিজা অর্ডার করেছে মানে আমার খিদে পাইনি তখন আমার পেটটা ভরাই ছিল আবার পিজার লোকটা সামলানো যায় না আবার পিজা খেলাম পাল্লা দিয়ে আমার অ্যালেক্সও খেলো ও খুব চালাক আছে তিনটে পিজা অর্ডার করেছে যেটাতে বেশি চিজ বেশ নরম নরম চিজ আছে ও সেই পিজাটাই খেলো যাই হোক তো খাওয়া হয়ে গেছে তো ওকে নিয়ে এখন ঘোরা মানে অ্যালেক্সকে নিয়ে ঘোরাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অ্যালেক্সকে আবার মা নিচে দোতলায় দাঁড়িয়ে আছে অ্যালেক্স আসলে ওর হাত পা মুখ সব ধোয়াবে দেন ওকে উপরে উঠাবে কারণ ও তো আমাদের সাথেই শোয় বিছানাতেই শোয় তো ওকে ক্লিন করাটা খুব দরকার আমাদের সাথে শোয়ে বলে তো ভালো করে ডেটল দিয়ে ওর পাটা ধুয়ে মুখটা মুছি টুছিয়ে নিয়ে আসবে তো দেখতে পাচ্ছ বিছানা হয়ে গেছে এই যে কম্বল টম্বল পাতা হয়ে গেছে আমার এটার উপরে কম্বলের উপরে একটা পাতলা চাদর নিয়েছি কম্বলটা ওয়ার পরানোই থাকে আমরা ওয়ার পরানো কম্বল ইউজ করি কারণ যেহেতু অ্যালেক্স থাকে অ্যালেক্সের পশম কম্বলের মধ্যে আটকে যায় যাদের বাড়িতে পশু আছে তারা জানো ওদের পশমটা আটকে যায় বলে আমরা কম্বল ডাইরেক্ট কম্বল কেন যে কোনো কিছু আমরা ডাইরেক্ট ইউজ করতে পারি না বালা পশুক যাই হোক আমরা ওয়ার পরিয়ে রাখি আর তার উপরে একটা চাদর দিয়েছি এরকম কারণ ও ঘুরে ফিরে এর উপরেই শোবে মানে এই মানে এই কম্বলের উপরে এসেই শোবে এতটা জায়গা থাকতেও আর এটা হলো অ্যালেক্সের কম্বল এটা এটার মধ্যে একটা চাদরটা আছে যে চাদর ওর কম্বলটাকে চাদরটা দিয়ে প্রথমে ভাজ করে নেব দেন ওর গায়ে দেওয়া হবে যাতে কম্বলের মধ্যে ওর কোনো পশম না আটকায় গুড মর্নিং আবার চলে এসছি সকাল সকাল তোমাদেরকে বললাম যে সকালে আমাদের টেস্ট আছে তো সকালবেলা বেরিয়ে গেছি এখন সকাল কটা বাজে সাড়ে সাতটা মতন বাজে আমাকে আটটার মধ্যে পৌঁছাতে হবে তো বেরিয়ে গেছি আর ট্রেনে করে যাচ্ছি সোদপুর ইনারেলতে তো প্রচণ্ড ঠান্ডাও লাগছে তাই একখানা সালে চুড়িদার পরে নিয়েছি আমি তো আমি পৌঁছেও গেছি এই যে ইনার হেলতে চলে এসছি আর আমার সাথে এসে আমার হাজব্যান্ড আজকে মা বা শাশুড়ি কেউ আসেনি তাই ওনাদের বদলে আজকে এসছে আমার এই মাসি এই যে আমার মাসি মাসি এসছে আর আমার হয়ে গেছে আমার টেস্ট করা হয়ে গেছে এখন আমি বেরোবো বাড়ির দিকে যাব তো চলো বাড়িতে গিয়ে কথা হচ্ছে তো আমি একটু আগে বাড়িতে এসছি এসে ফ্রেশ হয়ে নিয়েছি আর এখন অ্যালেক্সকে নিয়ে বসেছি ওর কান পরিষ্কার করাতে যাদের বাড়িতে পেটস আছে তারা জানো যে ওদের সপ্তাহে অন্তত মানে সপ্তাহে মানে দশ দিন অন্তর বা মাসে অন্তত দুবার কান পরিষ্কার করতে হয় কারণ কুকুরদের যে গন্ধ হয় গায়ে সেটা বিশেষ বেসিক্যালি কান থেকে কানে হয় তো কানটা পরিষ্কার করতে হয় আর আমার অ্যালেক্স একদম কান পরিষ্কার করতে দিতে চায় না বিশেষ করে আমাকে না দেখতে পাচ্ছ আমি খুব দাঁত দেখাচ্ছে তো আমার বর প্রথমে ট্রাই করছে কান পরিষ্কার করার জন্য প্রচণ্ড দুষ্টু ও করতে দিতে চায় না আর প্রচণ্ড অ্যাগ্রেসিভ বৃত্ত তাই কামড়ে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে যেহেতু আমাকে ভয় পায় সেহেতু ও মানে অতটা সাহস দেখাতে পারে না আমার বাবা মা যেরকম একদমই পারে না ওকে কান পরিষ্কার করানো বা ওকে ব্রাশ করানো যেটা মানে দাঁত ব্রাশ করানো সেটা আমি করে থাকি বা আমার বর করে থাকে সবচেয়ে বেশি ভয় পায় ও আমার বরকে তো আমার বরকে ফার্স্ট দিয়েছি কান পরিষ্কার করার জন্য আমার বর ঠিকঠাক করতে পারছে না ব্যাটা ছেলে মানুষ দুটুকুনি পাচ্ছে দেখ দুটুকুনি করছে তো আমার তো সেটাতে পোষাচ্ছে না তো আমি আবার ঠিকঠাক করে কান খোঁচানো স্টার্ট করে দিয়েছি ওর দেখতেই পাচ্ছ বাচ্চাটার মুখের অবস্থা আরামও পাচ্ছে কিন্তু আরাম পাচ্ছে গানে খুব শুরু লাগছে আরামও পাচ্ছে আর এদিকে আবার মানে তেজও দেখাচ্ছে আসলে ছোটোবেলায় ওর কানে জল ঢুকে গেছিলো কুকুরদের কানে জল ঢুকে গেলে খুব প্রবলেম হয় কান পেকে যায় আমাদের মতো মানে আমাদের মানুষেরও তাই হয় কিন্তু ওদের একটু বেশি হয় কানটা খুব সেন্সিটিভ জায়গা তো ছোটোবেলায় পুকুরে স্নান করতে গিয়ে ওর কানে জল ঢুকে যায় তারপর থেকে কানে একটু বেশি প্রবলেম তো কানও কাউকে ধরতে দেবে না এমন কি কোনো ডক্টরও আজ অব্দিও কানটা পরিষ্কার করতে পারিনি এর আগেও দুবার আমার একটা বান্ধবী ছিল যে ওকে ট্রেনিং করাতো সে একমাত্র ওকে দিয়েই কানটা পরিষ্কার করাতাম ওর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে আমরা খুব সমস্যায় পড়েছিলাম যে কে
তারপর কান পরিষ্কার এখন আর সেরকম করতে হয় না এখন আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে গেছে আর স্নান হয়ে গেছে আর আমি বসে আছি মাথার চুলটাকে শোকাচ্ছি আর খাবো প্রচন্ড গা গলাচ্ছে মানে শরীরটা প্রচন্ড খারাপ লাগছে আমি আজকে ব্লাড দিয়েছি তারও দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো ব্লাড দিয়েছি আজকে তো পরশু দিনও আমি গেছিলাম সাগর দত্ত হসপিটালে সেখানেও আমার ব্লাড টেস্ট করা হয়েছে আবার আজকে আরও কতগুলো ব্লাড টেস্ট ছিল সেগুলো বাইরের থেকে করতে হতো তার জন্য আমি আজকে গেছিলাম দেখলে দেখতেই পেরেছ সোদপুরি ইনার হেলথে ওখান থেকে আমি করি ওখানে রিপোর্ট খুব ভালো মানে সব জায়গাতে রিপোর্ট ভালো দেয় মানে ওখানে খুব পরিষেবাটা খুব ভালো আর আমার মা আসো না বলে কথা বলতে কেউ নেই কেউ নেই মানে ফাঁকা মাঠে গোল দিচ্ছে পুরো কেউ নেই কেউ নেই একা কাজ চিল্লাচ্ছে পুরো মার্কেট খালি তো যাই হোক ওখানে গেছিলাম ওখানে গিয়েই আমি ব্লাড দিয়েছি বা আবার বাকি যা টেস্ট ছিল ওখানে হয়েছে আর এখন বসে আছি মা আজকে আমার বর এসেছিল আমাকে দিয়ে ও আবার সান্দাকো চলে গেল ওর বাড়িতে আর আজকে তাছাড়া আজকে হলো খেলার ফাইনাল খেলা আছে আই থিঙ্ক তো মানে আমি শুনলাম যেটুকুনি ফাইনাল খেলা আছে আমার বর আজকে রাতে আসতেও পারে নাও আসতে পারে ও যদি আসে তাহলে আমি ফ্ল্যাটে যাবো আর যদি না আসে তাহলে আমি এখানেই থেকে যাব আর মা আজকে রান্না করেছে সেগুলো এখন খাবো মানে কিছুক্ষণ আগে প্রচণ্ড খেতে পাচ্ছিলো কিন্তু এখন আবার গাটা গুলি গুলি উঠছে আসলে নিচে না ওই ধুনো মানে ওই উনন ধরায় না উনন ধরিয়েছে সেই উনুনের ওই ধোয়াটা আমি নিতে পারি না প্রচণ্ড ওটা ওটা উনুনটা দিয়েছে চায়ের দোকান আছে তো নিচে উনুন দিয়েছে তো ওই ধোয়ার গন্ধে না আমার মাথাটা প্রচণ্ড ধরে রয়েছে হঠাৎ করে ধরে গেল আর প্রচণ্ড গাফা পাকিয়ে আসছে ওই গন্ধের ঠেলায় মানে এখন বন্ধ করে দিয়েছে কিন্তু ওটা গন্ধ না নাকে ঢুকে গেছে এটা সেটার জন্য প্রচণ্ড গা গোলাচ্ছে আর মাথাটা প্রচণ্ড ধরে রয়েছে তো এখন ছাদে বসে চুল শুকাচ্ছে একটু পরে খাবো লাঞ্চ করব তো চলো আর এটা হলো আমার আজকের লাঞ্চ এটা হলো দাঁড়াও ফোকাস নিচ্ছে না এটা হলো কলুই শাক এটা হলো বেতো শাক আর এটা হলো মোচার ঘন্ট চিংড়ি মাছ দিয়ে আর এটা হলো আমলকি সেদ্ধ মাখা এখনও মাছ হয়েছে মাছটা নেই নি এগুলো খেয়ে যদি পেটে জায়গা থাকে তাহলে এই মাছ নেবো নাহলে নেবো না কারণ এই কটাই প্রত্যেকটা আমার ফেভারিট আমি শাক খেতে প্রচুর ভালোবাসি মোচাও আমি সবজি খেতে খুব ভালোবাসি তো এগুলো ভালো ভালো জিনিসগুলো সাইডে সাজিয়ে নিয়েছি এগুলো খেয়ে যদি পেটে জায়গা থাকে তাহলেই মাছ খাবো নাহলে খাবো না চলো লাঞ্চটা করিনি নিই অনেকক্ষণ পর আবার ফিরে আসলাম এখন আমি একটু রান্না বসিয়েছি বর চলে এসছে আর আমি বর আসার সময় সামনেঘর থেকে মাটন নিয়ে এসছিল তো আমি সেটাই রান্না করছি এখন আমাদের প্ল্যান ছিল যে ও সামনেঘর থেকে আসবে মাটন নিয়ে তো দেন আমি ফ্ল্যাটে যাব তো ওখানে গিয়ে রান্না বান্না করব আজকে যেহেতু বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলা অলরেডি খেলা স্টার্ট হয়ে গেছে আর্জেন্টিনা অলরেডি দুখানা গোল দিয়ে দিয়েছে হাড় ধার দিয়ে এখন লড়াই হচ্ছে সবাই এখন আমার ওই ঘরে বসে টিভি দেখছে তো যাই হোক প্ল্যান এটা ছিল যে ও মাংস নিয়ে আসবে তো আমরা মানে ফ্ল্যাটে গিয়ে আমি রান্না বান্না করবো আর খুব খেলা দেখবে তো প্ল্যানটা এখন চেঞ্জ হয়ে গেলো কারণ আজকে আমার মাসি আমার বোন এসেছিল অনেকদিন পর আসলো মাসি আর বোন মাঝখানে ওদের একটু বিয়ে ঠিয়ে থাকার জান মানে ওদের বাড়িতে বিয়ে ঠিয়ে ছিল বলে আসতে পারেনি তো আসার জন্য আমাদের গল্প করতে করতে অলরেডি সাড়ে আটটার বেশি বেঁচে গেছে তো আমার বর এখানেই খেলা দেখতে বসে গেছে তো আমাকে বলে এখানেই মাটন করে সবাই মিলে খেয়ে এখানে খেলাধুলা দেখে রাত্রিবেলা ফাঁকা চলে যাব তো অলরেডি ওই ঘরে জানলা বন্ধ করে সব খেলা দেখছে বাবা মা মামা বর সবাই আর আমি এখন রান্না করছি তো এখানে রাত্রিবেলা খাবো খেয়ে রাত্রিবেলা ফ্ল্যাটে চলে যাব তো চলো তাতে করে রান্না করি তারপর তোমাকে দেখাচ্ছি আমার মাটন রান্না হয়ে গেছে আর এটা হলো আমার মাটন এরকম অবস্থায় দাঁড়িয়েছে রান্নার পরে আর এখন খাবো খেয়ে দিয়ে ফ্ল্যাটে যাব তো চলো তাতে করে খেয়ে নিই খেয়ে ফ্ল্যাটে গিয়ে আবার কথা হচ্ছে তো আমি ওই বাড়ির থেকে মানে আমার বাপের বাড়ির থেকে আমার ফ্ল্যাটে চলে এসেছি একটু আগেই আসলাম তো বিশ্বকাপ শেষ ওয়ার্ল্ড কাপ শেষ হয়ে গেছে আর্জেন্টিনা জিতে গেছে তো সব কিছু দেখে তারপরেই বেরোলাম আর আর আমার ভিডিওটা আর বেশি টানছি না অলরেডি দু দিন ধরে ভিডিওটা চলছে অনেকটা বড় হয়ে গেছে তো ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি আশা করছি তোমাদের আজকে ভিডিওটা ভালো লাগবে আর যদি ভালো লেগে থাকে তো তোমরা জানো কী করতে হবে আমার ভিডিওটাকে লাইক করতে হবে শেয়ার করতে হবে আর কমেন্টস জানাতে হবে যে ভিডিও ভিডিওটা তোমাদের কেমন লেগেছে আর হ্যাঁ আমাকে যদি তোমাদের পার্সোনালি ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও সাবস্ক্রাইব করার পাশে ছোট্ট একটা বেলাইকেন আছে ওটাকে হিট করে দিও যাতে যখন যখন আমি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করব তোমাদের কাছে সবার ফার্স্ট নোটিফিকেশান চলে যাবে আমার আমার সাথে থেকো পাশে থেকো তোমাদের সাথে থাকা পাশে থাকা আমার আর আমার ফ্যামিলির জন্য অনেক